Janam debate like a la preapata break sugar cum swagada. Virinium da janda turmukate samanthichula seminaril, Mukemandri Pinarai Vijen in the Pangadilla. Mukemandri would cardam chay and dear in the seminar. Taramandri came Balago Balana, cardam chayada. Ayuga Karnangalal, Vitan Lukunu, and Anna Richada. Etharthatil, Karanam, other than Neano. Even a Mukemandri a pin no tadikuna denda. Iduvere, Uri Pradigaranavum, Endugunda. Mukemandri at a pagatunum. Vidinum, Pathadi de Akramo, my Banthapetta, Undaila Vidinata, Viracuna Pendaremo Inna, Genem debate, Parisho Thikugayana, Erecta Changana, Vidinata, Mutidikino In the Vishetel Pradigirikunai, Namoda Pomola, Advocate Vaishakan NV, Vidya Sagar Gurimurti, Satish Gobi, Hydrologist, Santosh Menon, CEO, Asha Buram Group, Joseph Johnson, Samara Samadiangam. Idil Joseph Johnson, Samarasam of the Angam, Avasana and the Misham, Churchill Pangad Killa and Anna Rachi Kinada, and the Alam, Samarasam of the Uda Avishangal, Ashangaloke, Joseph Parnal Matrame, Namke, Churchill, Prakshur Kumunile Ketikan, Sadhiki, Lupakshana Pagi Vashal, Avasana and the Mishamana, Joseph Johnson, Churchill Pangad Killa, and the Parana, Udinamari Kinada. Namuka Adim, Vaishakhan Lake, Poga, Sri Vaishakhan Adim the Ne, Suji Picha the Bole. Indu Gondana, Sarkar, Malsi Turla legal Dashanga Pariharika Takavana Mulur in the Labada Lake, Pogata, Namukaria, Nyaraisha, Rathri Ganda, Kalaba Kalushi the Maya, Virinia Indu Gondana Pakshe Mukheman Reda Pagatan, the Miduere, Uri Pradigaranovum, Idinde Peril, Undagata, Vishwan Guti Pradigarichu, K and Balago Bal Pradigarichu, Abdurahaman Pradigarichu, CPM in the Labada Vectamaki, Pakshe, Mukheman Rimatram, Maunam, Tudarino. Hindu and Nana, Tangal Karaduna Moku, Kerala Sunday, Mukimandri, President Zanjiuna, Mandusavi, my Bandapatu. Atharathil, we are never end up Prodigaranam, Same Bandidamai, we are known the Tundu. Kerala Sunday Mukimandri Matram Prodigari Silla and the Tarathil, Durubadista Mayanipo, Charsia could do it. Ningal Ipolu, Narthana, Charchuma, Bandapatu, Vidinata, Marceto Lali Runda, Asanga, Perhericum Nilla, and Noladana, Ipolu, Yertikundu, no Rivadu. Either it e Vidinum Patadi, Yertikundu Regim, E Vidinum Patadi, Athani Grupumai, Karar, Upuki, and Chiunodi, UDF Sarkar and De Karagatatilana. E UDF Sarkar and De Karagatil, Upuke Pata, Vidinum Patadi, Umai, Bandapatu. Vidinum Patadi, Umai, Bandapata, Karar and Dagunodi. A Kararil, Janaviru Tamaya, Chilla. Janaviru the Maitula, Chilla, close to Kadano Verno, Namkelaurkum, Ari, Undai to the Laurkumaria on the Kairiaman. Iteratil, Janangaluda, Asanga, Undu, and Nola de Samanji, Yangaladangal with the Til, Asangal, Kana Rakuan, Sarkaro, Patio, Tayarala. Iteratilu, Asanga, Nilanukundangil, Adi, Parihika Padana, Charchaka Lude, Parihika Pudugim, Adan Avasia Maitula, Ubadical Kanda to Inchiuga and Noladana. Iteratil Polo Dai to La Malsetula and Lasangu, my Bandapatu, we are known to La Prasangal. Ah, Malsetula Lode, Asangalode, Uru Samawaya, Chartakian, Sarka, Uringi Tulodi. Ah, Malsetula Lu, my Bandapatu, we are known to La Asangal and Lantane, Avrunacha, Avrunacha, Sarka, Angigaricuna, Stidian Dai Tulodi. Sarka, Angigaricum, Adil Uru Closerige, Uno Rando Closerige, Matella, our single Samarasam Dua, Bandapata, Yella, our single Sarka, Angigaricuna, Stidian Dai. Uru our Samarasam Dua Bandapatu Yerti Kunduana, Yetum Pradana Patama Avru de Avasim, Pino Turamogan Urmana, Vidinian Turamogan Urmana, Nurti Vekanam and Nuladan. Other Angi Erikan Satyamala Karanam, Idino Dagantane, R. Irem Kodi Rube Ladigam, R. Vidinian Patuuma, Nurdista Vidinian Patuuma Bandapatu, Sarkar, Chelevich in Tuladan. In Iteratu Gatta Tilatin El Kumbo, Erakure Adinde, Purtigan Tilatin El Kumbo, E. Avasaratil, E. Nurmana Provertical Nurtivekuga, Turamo Nurmana Nurtivekuga, Nulad, Satyamala Takariman, 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സമീപ ഭാവിയിലേക്ക് ഏറെ ഏറെ ഗുണകരമായി വികസനത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന നിർത്തിവെക്കണമെന്നുള്ളതുള്ള ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനം ഉൾപ്പെടെ നിർവഹിക്കാ നിർവഹിക്കാവുന്നതുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അതിനനുമതി നൽകുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾ ആവശ്യമായ പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറിലെ കോഴ്സുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് ആ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് വന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഏറ്റവുമധികം ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന വിധത്തിൽ ഈ എപ്രകാരം ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയെ മാറ്റി തീർക്കാം എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അജണ്ട മുൻകാലങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിർവഹിക്കാത്ത കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം സംഭവിച്ചു ഈ ഈ സാഹചര്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയും ആ സാഹചര്യത്തെ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ തുറന്നു പോകണമെന്നല്ല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് മറിച്ച് ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കും വിധത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് തീരശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ തീരശോഷണം സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം ായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ വീടുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രശ്നങ്ങളെ സർക്കാർ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുനർഗേഹം പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരത്തിൽ ഈ തീരപ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി പുനർഗേഹം പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ കേരള സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ഇതിനോടകം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് വിഴിഞ്ഞത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നുള്ള അവകാശവാദമൊന്നും ഞാൻ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉൾപ്പെടെ ജീവിത പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് പുനർഗേഹം പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വീട് നഷ്ടമാകുന്ന ആളുകളുടെ വീട് നഷ്ടമാകുന്ന ഭൂമി നഷ്ടമാകുന്ന ആളുകളുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ചും ചർച്ചയാകാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വസ്തുത എന്നുള്ള സാഹചര്യം ഇരിക്കെ ഇതിനെയെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഒരു കലാപം സൃഷ്ടിക്കുക ഒരു രണ്ടാമത് വിമോചന സമരം സാധ്യമാകുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിന് ക്രിയേറ്റീവായി കുറെ ആളുകളെ തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നിർവഹിക്കുക ചില പാതിരിമാരുടെയെല്ലാം അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് ഒട്ടും അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒട്ടും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലാണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ സമരസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വികാരിയുടെ പ്രതികരണം നാം എല്ലാവരും കേൾക്കുകയുണ്ടായി ആ ആ പ്രതികരണത്തിനകത്ത് വളരെ ഭംഗിയായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ മന്ത്രിയുടെ പേര് തന്നെ ആ മന്ത്രിയുടെ പേര് തന്നെ തീവ്രവാദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിൽ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് തീവ്രവാദമാണ് എന്നെല്ലാം വർഗീയത പുലർത്തുന്ന വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽ സമരസമിതി എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇതേ സമരസമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലത്തിൻ കത്തോലിക്ക സഭ മുൻപ് സുസൈപാക്യം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ പരമോന്നത സമിതിയുടെ തലവനായിരുന്നയാൾ മുൻകാലത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് എത്രയും അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് അനുഗുണമായ വിധത്തിൽ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴാണ് സഭ പുറകിലേക്ക് പോകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുന്നത് ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ച് ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പോകുന്നു ഏറെക്കുറെ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കപ്പൽ അവിടെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു ഏറെക്കുറെ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് നിർത്തിവെക്കണമെന്നുള്ളത് ഇത് യാതൊരു വിധത്തിലും അംഗീകരിക്കാവുന്നതല്ല ഇത്രയധികം തുക ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയധികം ചുക തുകയെല്ലാം ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി പിന്നെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഇനി നിർത്തിവെക്ക
നഷ്ടത്തെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ മുൻപോട്ട് പോക്കിനെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെ ആകാം എന്നുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ നിലപാടുമാണ് സമാധാന ശ്രമം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സമരസമിതി ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സമരസമിതിയുടെ അംഗം നിർഭാഗ്യവശാൽ അവസാന നിമിഷമാണ് വരാതായത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശങ്കകളൊക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ നിലപാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കൃത്യമായി എത്തിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉയരുന്നത് അതിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ വൈശാഖൻ അതിനു മുമ്പ് ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് സതീഷ് ഗോപിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീ സതീഷ് ഗോപി ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഏറ്റവും അധികം ഉന്നയിച്ചിരുന്ന വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി നടപ്പിൽ വന്നാലുള്ള ഏറ്റവും ദോഷകരമായ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് തീരശോഷണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു വലിയ രീതിയിലുള്ള തീരശോഷണം സംഭവിക്കുന്നു അതിനനുസൃതമായി തങ്ങളുടെ ജീവനോപാധി നഷ്ടമാകുന്നു പുനരധിവാസം അതിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്നില്ല തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരു വിമർശനം പക്ഷേ തീരശോഷണം എന്നുള്ളത് ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസം എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിദഗ്ധരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഈ മേഖലയിൽ വിഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകും ടെക്നിക്കലി ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്കായി തീരശോഷണം വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതിലൂടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള തീരശോഷണം ഉണ്ടാവുകയും അതിനനുസൃതമായി ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള സമരസമിതിയുടെ വാദത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ആദ്യമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് അല്ല ഹൈഡ്രോഗ്രാഫറാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫർ എന്നുള്ളതാണ് ഡെസിഗ്നേഷൻ റിട്ടയർഡ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫർ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാദഗതിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ശരിയാണ് സമുദ്രതീരത്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീരത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്ത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിഴിഞ്ഞത്ത് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിഴിഞ്ഞം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് അവിടെ നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിഴിഞ്ഞമിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെഡിമെൻറ്റ് സെല്ലിനകത്താണ് അതായത് കോവളത്ത് ഒരു പാറ അല്ലെങ്കിൽ കര പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു തീരത്തിന് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ തീരം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാറക്കൂട്ടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പോക്കറ്റ് ബീച്ചസ് ആ പോക്കറ്റ് ബീച്ചസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറേ പാറക്കൂട്ടം വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ പാറക്കൂട്ടം ഈ പാറക്കൂട്ടം ആവറേജ് നാൽപ്പത് മീറ്ററോളം കരയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബേ ബേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉൾക്കടൽ കടൽ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആഴിമല ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്ററോളം പാറ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നു ഈ ആഴിമല ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പാറ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് മുതൽ കോവളം ഗ്രൂവ് എന്ന് പറയും കോവളത്ത് പാറ പുറത്തേക്ക് കോവളം ബീച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ പാറ പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനുള്ളിലുള്ളതാണ് ഒരു സെഡിമെൻറ്റ് സെൽ ഒരു സെഡിമെൻറ്റ് സബ് സെൽ ഇത് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇരുപത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ സ്ഥലവും തീരത്ത് സബ് സെല്ലുകളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു സബ് സെല്ല് ഒരു സെല്ലിനകത്താണ് ഈ പ്രദേശം വരുന്നത് ഈ സെല്ലിനകത്ത് വരുന്ന പ്രദേശത്തിൽ എന്ത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം നടത്തിയാൽ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ അതിനുള്ള പരിണത ഫലം ഇതിന് ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ സെല്ലിന് വിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോകില്ല അത് അത്
ഒരു മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം അവിടെ നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുപത്തി ഒന്നിൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് ആരംഭിച്ച് എഴുപത്തിനാലിൽ ആ പിന്നീട് ഫിഷറീസ് പോർട്ട് അതായത് മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇത് ഈ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന വിവിധ ഏജൻസികൾ ഈ തീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ആഘാതമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആഘാതവും ഇന്നേ വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അതൊന്ന് രണ്ട് ഈ തുറമുഖ ഇപ്പോൾ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പോർട്ട് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വിഴിഞ്ഞം മദർ പോർട്ട് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയത് ആ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങി കടലിലോട്ട് ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ കടലിലോട്ട് തന്നെ തീരത്തിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് കടലിലോട്ടാണ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നിർമ്മിച്ചത് ഏകദേശം ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ അതിന് നീളമുണ്ടെങ്കിലും കടലിലേക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലറായിട്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം അതിന് നീളമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളം ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതവും ഇതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഡി പി ആർ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ തുറമുഖം തുടങ്ങിയതിന് മുൻപ് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനമൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയാനേ സാധിക്കുകയല്ല ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഡി പി ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇതിനെതിരെ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ പോയി സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നാഷണൽ ട്രിബ്യൂണലും സുപ്രീം കോടതിയും ഇതിനെ പരിശോധിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഫുൾ ബെഞ്ച് ആ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് സെപ്റ്റംബറിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് അനുമതി കൊടുത്തു ഈ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇത് പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്ന് നാഷണൽ സെൻറ്റർ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ് സ്റ്റഡീസ് എൻ എസ് എസ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതിൻ്റെ ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേന്ദ്രം അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ അവിടുത്തെ ശാസ്ത്ര സമൂഹം ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരും പഠിച്ചു അവരും പഠിച്ച ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തന്നെ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആ പേപ്പറിൽ അതായത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പേപ്പറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഒരു സെഡിമെൻറ്റും പോകില്ല ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സെഡിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഡിമെൻറ്റ് ഈ സെല്ലിനുള്ളിൽ കൺഫൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് പുറത്തോട്ട് പോകില്ല അപ്പോഴെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് തീരെ ശോഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തീരെ ശോഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീരത്തിലെല്ലാം അമിതമായിട്ടുള്ള തീരെ ശോഷണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ തീരെ ശോഷണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ തീരെ ശോഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ട് തീരെ ശോഷണവും തീരെ പരിപോഷണവും ഏകദേശം തുല്യമായിരുന്നു അതായത് മൺസൂൺ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കടലിൻ്റെ തീരത്തുള്ള മണ്ണ് കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോവും കടലെടുത്തുകൊണ്ട് പോയതിന് ശേഷം മൺസൂൺ കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് തീരം സമ്പുഷ്ടമാക്കും ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പ്രവാഹം നമ്മുടെ കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിൽ അറേബ്യൻ കടലിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള ഈ തീരപ്രദേശം കേരളം ഉൾപ്പെടുന്ന തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്തിൽ താഴെ മാത്രമേ കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം അതേസമയം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നൂറിലേറെ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം സേഫാണ് ആ പടിഞ
പകച്ചു പോയി പകച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിഞ്ഞൂടെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദോഷം നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടില്ല അത് നേരിട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലമാണ് തീരശോഷണം നമ്മുടെ തീരത്ത് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് കേരള തീരത്തല്ല ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഈ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം മുഴുവൻ കേ ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരം മുഴുവൻ തീരശോഷണത്തിന് വിധേയമാകുകയാണ് അപ് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു ശംഖുമുഖത്ത് നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ മണ്ണ് തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും തിരികെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല അന്നേരം കൂട്ട നിലവിളിയായി എന്താണ് തീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു ശരിയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾ നമ്മൾ പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അവരുടെ വീടും ബാക്കിയുള്ള അവരുടെ സ്വത്തും അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഒക്കെ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് ഏതൊരു സർക്കാരിൻ്റെയും പ്രാഥമി പ്രാഥമികമായ കടമയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ഒരു സർക്കാരിനും കഴിയില്ല ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മാത്രമല്ല എല്ലാ സിറ്റിസൻ്റെയും അതായത് പൗരന്മാരുടെയും ജീവനും സ്വത്തിനുമാണ് പ്രാഥമികമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ജോസഫ് ജോൺസൺ ആണ് ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് സമരസമിതി അംഗം അദ്ദേഹം സൂമിൽ ചേരും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്താം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം പിഴിഞ്ഞം കലാപഭൂമി ആക്കുന്നത് ആര് എന്നുള്ള ചർച്ച തുടരുകയാണ് ആശാ ഗ്രൂപ്പ് സി ഇ ഒ സന്തോഷ് മെനോനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ശ്രീ സന്തോഷ് മെനോൻ താങ്കൾ ഈ ഇതേ സമരസമിതിയുടെ പല അംഗങ്ങളും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താങ്കളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ഇരയാണ് താങ്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി വളരെ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നോക്കി പക്ഷേ അതെല്ലാം നിഷ്പ്രഭമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനം താങ്കൾക്കൊരു വലിയ സംരംഭം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വന്നു അതിപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വലിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ താങ്കളുടെ എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിക്കും കാരണമായ അത് നിലകൊള്ളുകയാണ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയായിരം പേർക്ക് ജോലി അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വികസനം ഒക്കെ തന്നെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുത താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതേ സമരസമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾ അന്ന് നടത്തിയ സമരത്തിന് ഇരയാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നത് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് കച്ച് ജില്ലയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു കച്ച് ജില്ലയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഗുജറാത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഫാക്ടറിയും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിലവിൽ അയ്യായിരം ആളുകൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറീസയിൽ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഉണ്ട് തെലങ്കാന ഗുജറാത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞങ്ങൾ അവിടെ വരാനുള്ള കാരണം അവിടെ വളരെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ വളരെ ബുദ്ധിമാനമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ ഗൾഫിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഞാൻ പോയി കാണുമ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിടെ പ്രശംസിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ടോപ്പ് ലെവൽ ആൾക്കാർ പ്രശംസിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങണമെന്ന് എന്റെ സ്വന്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യം ആദ്യം ഒരു മലയാളി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മാനേജ്മെന്റ് ഗുജറാത്തി ജെയിംസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡ് ഈ ജന ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ഒരു പ്രദേശമുള്ളൂ ഈ പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡില് നമ്മളൊരു പത്ത് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇല്ല പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു മെഗാ ഫാക്ടറിയാണ് ഈ ഫാക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള മറ്റേ ബ്രഹ്മോസ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യൻ ക്ലേ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂരുള്ള അപ്പോളോട്ടയർ പോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാക്കാം അത്രയും വലിയൊരു ഫാക്ടറിയാണ് അത് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡിൽ വേണ്ട ഒരു കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഷെൽട്ടറിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളിവിടെ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് പ്രകാരം ഇൻഫ്ര അപ
അതുപോലെ പള്ളിയിൽ സൺഡേ മണി അടിക്കുക ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാനൊരു മലയാളിയാണെങ്കിലും മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഗുജറാത്തിലും ബോംബെയിലും വെളിനാട്ടിലുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറെ ശ്രമിച്ചു ഇവര് ദിവസം അവിടെ ധർണ അതുപോലെ പന്തം കൊളുത്തി ജാഥ അതുപോലെ റോഡ് ബ്ലോക്കേഡ് അതുപോലെ അവിടെ വരുന്ന മെഷീനറികളെ തടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തലവേദനയായി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഈ ഫാക്ടറി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി രണ്ടു കൊല്ലം ഞങ്ങൾ ഈ ഫാക്ടറി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ച് അത് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ മെഷീനറി എല്ലാം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും ജപ്പാനിൽ നിന്നും അതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ഹൈ ലെവൽ മെഷീനറീസുകളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം സ്ഥാപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പത് നവംബർ എട്ടാം തീയതി ഒരു ഞായറാഴ്ച ദിവസം ഈ ഫാക്ടറി മൂന്ന് മണിക്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ട്രയൽ റൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവർ പള്ളിയിൽ കൂട്ടമണി അടിച്ചു ഈ ഫാദറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ് ആളുകൾ കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുട്ടികളും കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ആൾക്കാരെ ഇയാള് ഇദ്ദേഹം ഈ ഫാക്ടറി കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിത്തുറ ഭാഗത്തുള്ള കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് വാളുണ്ട് അതിനെ അവർ തല്ലി പൊളിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഞാനും കണ്ടു ചില ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് പല ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളുടെയും വീടുകൾ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയും ചെയ്തു ഇവര് ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് വാളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന നാഗരുടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ഇതവര് തല്ലി പൊളിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അന്ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ ക്ലിഫ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കോടിയേരി സഖാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോടിയേരി സഖാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പെല്ലാം ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായതല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറെ രീതിയിലാവും അത് കണ്ട് മേനോൻ അത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് നിർത്തി ഇപ്പോഴും ആ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് പോയാൽ കാണാം ഞങ്ങളുടെ ആ ആരാധാലയം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ അതിനെല്ലാം തല്ലി പൊളിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവര് കോമ്പൗണ്ട് വാളി കയറി മെഷീനറി ഇപ്പൊ ഈ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടതിന്റെ വലിയ മോഡലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവ വിഴിഞ്ഞം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജീപ്പും കുറച്ചിതൊക്കെ കത്തി വന്നു ഞങ്ങളുടെ നാല് ജെ സി ബി മൂന്ന് ടിപ്പറ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അടിച്ചു ചേർത്തു ഇവര് ഞങ്ങൾ കൈ ബോംബ് പറഞ്ഞു നാടൻ ബോംബുകൾ ഞങ്ങളുടെ കോള് അതുപോലെ കൽക്കരി ഞങ്ങൾ അവിടെ കാൽസിനേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ ആയ കൽക്കരി അതിലെല്ലാം ഇവര് നാടൻ ബോംബുകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ലാസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ഭയങ്കര വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ വന്ന ഒരേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ ഇടപെടാൻ കരിയുമായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരാം പിന്നെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ സഖാവ് അന്ന് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി ഒരു ഹൈ ലെവൽ എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഓർഡർ കൊടുത്തു അതുപ്രകാരം അന്നത്തെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്ന സഞ്ജയ് കൗളും പിന്നെ അവിടുത്തെ അന്നത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് പി മഹേഷ് തിങ്കളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വെച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ നോക്കി പക്ഷെ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ തിരുവഞ്ചൂര് ഈ ചെന്നിത്തല ഇവരെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇവർ ഇവരുടെ കൂടെയാണ് അന്നും ഇതുപോലെ ഈ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയി നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഈ ഫാക്ടറി അടിച്ചു തകർന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിങ്ങൾ വന്നൊന്ന് കാണണം ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ കണക്ക് പ്രകാരം നാൽപ്പത് കോടി രൂപ നഷ്ടം വന്നത് സർക്കാരിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം പത്ത് കോടി രൂപ നഷ്ടം വന്നത് അതിൽ എഫ് ഐ ആറിൽ ഈ ഫാദർ ലാബ്രിയാനേശു ഒന്നാം പ്രതിയാണ് എന്നിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആ ആ ഫാദർ ഇപ്പൊ ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടില് സമരസമിതിയുടെ കോർഡിനേറ്റർ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഈ നമ്മളുടെ ജനൻ ടി വി ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതുപോലെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ചർച്ചയിൽ തന്നെ വിളിച്ച ഈ ജോസ് ജോൺ വിഴിഞ്ഞത്തിന്റെ സമരസമിതിയുടെ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം അദ്ദേഹം ഈ സൂമിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വിളിക്കൂ അദ്ദേഹത്തിനോട് എനിക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം
അതെ അതെ അല്ലയോ അതെ അതെ ഞാൻ ഫിലിപ്പീനൻസിൽ ബട്ടാൻ ഗ്യാസിലും മനീലയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അവിടെ എന്റെ ജീവിതം കുറെ കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ബട്ടാൻ ഗ്യാസിലുണ്ട് മനീലയിലുണ്ട് അതുപോലെ മലേഷ്യയില് കോട്ട കിനവാലിലും കോലാലമ്പൂരും ഉണ്ട് ഈ കേരളത്തിലുള്ള മലയാളി പാതിരിമാരാണ് അവിടെ ഇവരവിടെ വരുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഇവര് മതം മാറ്റം നടത്തും അത് പറ്റിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇതേപോലെ ഫാക്ടറി അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അടിച്ചു ചേർക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ കേരളം വിടൂ ഒറീസയില് പോസ്കോ പോസ്കോന്റെ തുടക്കം എവിടുന്നായിരുന്നു ഇതേ പാതിരിമാരായിരുന്നു അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ പോസ്കോ പ്രൊജക്ടിന്റെ തുടക്കം എന്റെ ഫാക്ടറി അവിടുന്ന് മുപ്പത് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ വളരെ ഒരു ഒരു ബഹുമാനമായൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് കേരളം വിട്ടോ കൊറിയ കൊറിയ പോസ്കോ കൊറിയ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കൂടംകുളം പദ്ധതിയിൽ മൂർത്തി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ മാ തിരുനെൽവേലിയിൽ അച്ഛനാണ് ഈ പ്രശ്നം അതേപോലെ അഗ്രവാളിന്റെ അനിൽ അഗ്രവാളിന്റെ ഈ സ്റ്റെറിലൈറ്റ് തൂത്തുകൂടി പതിനാലായിരം കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഇവരങ്ങനെ അടിച്ചു തകർത്തു ഇവരത് അതിനെ പൂട്ടിച്ചു ഈ ഈ ഈ ലത്തിൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് ഞാൻ പറയുന്നു ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് തീർത്തും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല കണക്ഷൻ വലിയ കണക്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ കണക്ഷൻ വലിയ കണക്ഷൻ ആണ് എന്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സർക്കാർ എന്തിനാ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു ഇത് ഗുജറാത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവരെന്ന് ഉള്ളിൽ പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇവര് ഇവര് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ മുന്ദ്ര പോർട്ടില് മുന്ദ്ര പോർട്ട് വളരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോ ജെട്ടി മുന്ദ്ര ജെട്ടി കട്ട ജെട്ടി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി അദാനിയായിട്ട് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിട്ട് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ നടത്തുന്നതിന്റെ പ്രൊജക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അന്ന് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സുരേഷ് മേത്ത എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ആയാലും മുന്ദ്ര മുന്ദ്ര എന്നുള്ള ആളാണ് മുന്ദ്ര പോർട്ടിലുള്ള മുന്ദ്ര ഉള്ള സ്ഥലവാസിയാണ് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും അയാൾ അവിടെ വന്ന് ആ നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പുരോഗതി നോക്കും ഇനി ഇവിടെ കേരളത്തില് ഇത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപയുടെ പ്രൊജക്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്ര പ്രാവശ്യം അവിടെ സമ്മതിച്ചു നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി എത്ര പ്രാവശ്യം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല ഉദ്ഘാടനം അല്ല നമുക്ക് ഒരു വിഷൻ ഇല്ല നമുക്കൊരു വിഷൻ ഇല്ല കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തില് കേരളം ആകെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ ഇന്നിവിടെ മഹാരാഷ്ട്ര ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഗുജറാത്ത് മുപ്പത് ശതമാനം ഇന്ന് അവിടെ ഇൻഡസ്ട്രി എത്രയും നോക്കൂ നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഗുജറാത്തില് ഭൂജില് കച്ചില് അവിടെ ഭൂകമ്പം നടന്നു കംപ്ലീറ്റ് വാനിഷ് ആയി ഇന്ന് കച്ച് നോക്കൂ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എം ആർ എഫ് ടയർ കമ്പനി അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഏറ്റവും ബി ടി എസ് ടയർ നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ലേ റബ്ബർ കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അവര് അവിടെ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങള് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വന്നത് ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വരും ഞങ്ങൾക്ക് ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ഒക്കെ വളരെ ഞങ്ങൾ ഫാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്തോനേഷ്യ ഇന്തോനേഷ്യൻ പേപ്പർ മിൽസ് തായ്ലൻഡ് പേപ്പർ മിൽസ് വിയറ്റ്നാം പേപ്പർ മിൽസ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യാം ആ ഒരു ആ ഒരു സാധ്യത കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് വാഷ് ചെയ്ത ക്ലേ ഇവിടെ തൂത്തുക്കുടിയിലും അതുപോലെ കൊച്ചിയിലും കൊച്ചിയിൽ കൊണ്ടുവരില്ല കൊച്ചിയിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ് തൂത്തുക്കുടി കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളത് ഡ്രൈ ചെയ്ത് കാൽസിനേഷൻ ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെ വന്നത് മുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളെയാണ് അവിടുന്ന് ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഈ ഈ ഈ സമരസമിതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ നേതാവ് ഞങ്ങളുടെ ലേബർ സപ്ലൈ കോൺട്രാക്ടർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ക്യാന്റീൻ നടത്തിയ ആളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സംശയമുണ്ട് ഇത്തരം ആൾക്കാരാണ് ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് ചാരപ്പടി ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ജോസഫ് ജോൺസണിലാണോ പോകുന്നത്
ഹലോ ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പറയുന്നത് മ്യൂട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് മാറ്റാമോ വിഴിഞ്ഞത്ത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുടരുക തന്നെയാണോ ഡിബേറ്റ് വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക് ജനം ഡിബേറ്റ് വീണ്ടും കടക്കുകയാണ് സമരസമിതി അംഗമായ ജോസഫ് ജോൺസൺ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺസൺ നേരത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾ താങ്കൾ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളിലൊക്കെ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമരത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്നുള്ളതും സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷേ കൃത്യമായ അവലോകനങ്ങൾ ഈ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പല സമിതികളും പഠനം നടത്തിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് പിന്നീടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരു വലിയ വിഷയമായത് സർക്കാർ പുനരധിവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വച്ച് പുലർത്തുന്ന കാലതാമസമായിരുന്നു പിന്നീട് ഏറെ ചൊടിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആക്രമണകാരികളാകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അങ്ങ് ഏറ്റം കലാപ കലുഷിതമാകുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെന്നെത്തുകയും സമരം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അധികം അക്രമത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഇത്രയധികം വിമർശനങ്ങൾ സമരസമിതിക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിയും വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമാധാനപൂർവമായി നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു സമരത്തെ ഇങ്ങനെയൊരു അക്രമത്തിലേക്ക് അഴിച്ചുവിട്ടത് ജോസഫ് ജോൺസന്റെ സൂമിൽ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സി പി എം പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് വൈശാഖനിലേക്കാണ് ശ്രീ വൈശാഖൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഇതിൽ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പും വച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല കൃത്യമായി അവലോകനങ്ങൾ നടത്തുന്നു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അതിലൊന്നൊഴിച്ച് തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കണം എന്നുള്ള ആവശ്യം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനോടും അനുഭാവപൂർണമായ സമീപനമാണ് നടത്തിയതെന്നാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളൊരു പ്രതികരണം നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വി ശിവൻകുട്ടി ആയാലും അബ്ദുറഹ്മാൻ ആയാലും കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ആയാലും ഒക്കെ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുനരധിവാസം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാലതാമസമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഇത്രയധികം ചൊടിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് അവർ മറ്റ് പല അജണ്ടകളും എന്ന് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അവസാന നിമിഷം അതായത് കപ്പിനും ചുണ്ടിനും ഇടയിൽ നിൽക്കുകയാണ് വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിലാണ് അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വളരെ പ്രകോപനപരമായ ഒരു നീക്കത്തിലേക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തടയാൻ സർക്കാരിന് സാധിക്കാത്തത് ഈ അവസാന നിമിഷം അവരുടെ എല്ലാ സമര ക്രമങ്ങളും സമര മാർഗങ്ങളും ഒരു മൃദു സമീപനത്തോടുകൂടി അങ്ങ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും തുറമുഖ തടക്കം അഴിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്ക് വന്നു ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അവിടെയൊക്കെ മൗനം പാലിച്ചു സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സേനയുടെ സഹായം തേടാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല പകരം തങ്ങൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ആശങ്കകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുന്നതോടൊപ്പം മറ്റൊരു വശത്ത് അവർ ഏതു രീതിയിലുള്ള അക്രമത്തിലേക്കും പൊയ്ക്കൊള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു തള്ളി വിടുന്ന ഒരു പ്രവണത അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശിവൻകുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുറഹിമാൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി അതുപോലെ കെ എൻ ബാലഗോപാലിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായി അവരെല്ലാം ഏതോ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണക്കാണ് അവതാരക ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അവരുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞത് അവർ വ്യക്തിപരമായിട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്കത് ഈ ചർച്ചയിൽ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുതയേ ഇല്ലായിരുന്നു അവർ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞത് കലാപ ഭൂമിയാക്കുന്നു അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞത് തുറമുഖ നിർമ്മാണം അവസാന നിമിഷം നിർത്തലാക്കാൻ കഴിയില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് മറ്റെന്തോ അജൻഡയുടെ പുറത്ത് മത തീവ്രവാദം എന്നതടക്കമുള്ള പരാമർശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടന്നു അവരാരും വ്യക്തിപരമായ പരാമർശമല്ല നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ
കാര്യങ്ങളിലും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചത് അത് പോട്ടെ പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോടുള്ള സമീപനം അത് എന്തുകൊണ്ട് അവരിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ നടത്തുന്ന ഈ അക്രമ പരമ്പരകളിലോടൊക്കെ തന്നെ മൃദു സമീപനം വച്ച് പുലർത്തുന്നു കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തവരെ സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിടുന്നു കേസ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പല വൈദികരും സ്ഥലത്തുണ്ട് പള്ളികളിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരൊക്കെ ഒഴിവിൽ ഒഴിവിലാണ് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത്തരം ഒരു മൃദു സമീപനം ഒരു ഭാഗത്ത് വച്ച് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്തിനാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള അക്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു അതാണ് ചോദിച്ചത് സർക്കാർ എന്തിനാണ് ഒരു ഇരട്ട താപ്പ് നയം കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആരോപണം മാത്രമാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ നിങ്ങളിവിടെ പരാമർശത്തിലൊരു പ്ര പിശക് പരാമർശത്തിലൊരു പിശക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിശക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമരസമിതിയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ഒന്നാണ് എന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പിശകാണ് സമരസമിതി എന്നാൽ കൃത്യമായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിൻ്റെ പുറകിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ട് ആരെല്ലാമാണ് ആ സമരസമിതിയെ നയിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നാൽ അതിനും അപ്പുറത്ത് എത്രയോ വലുതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണല്ലോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണല്ലോ തിരിച്ച് മദർ പോർട്ട് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗത്തെ മാത്രമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങളിവിടെ പരാമർശിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതിനോടകം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ് ശിവൻകുട്ടിയാണെങ്കിലും ബാലഗോപാലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ മന്ത്രിയാണ് മിനിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചാലേ പ്രതികരണമാകൂ എന്നുള്ളത് ജനണ്ടിയുടെ ആവശ്യമാണ് അത് തൽക്കാലത്തേക്ക് നടക്കില്ല മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായ പ്രതികരണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് സമയബന്ധിതമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ഇനി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉൾപ്പെടെ സമരസമിതി ഉൾപ്പെടെ പലതവണ കേട്ടതാണ് മന്ത്രി മന്ത്രിതല ഉപസമിതി ഉൾപ്പെടെ പലതവണ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരുത്തുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അനുഭാവപൂർവം കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ അനുഭാവപൂർവം കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയല്ല സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സർക്കാർ സർക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ ഒരുക്കമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തൽക്കാലം സർക്കാരിന് സാധ്യമല്ല അതാണ് സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി മറ്റൊന്ന് കാര്യം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം സർക്കാരിന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഇരട്ടത്താപ്പോട് കൂടിയിട്ടല്ല വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കേസുകൾ ഫൈ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ സംഘർഷം പോലും നടക്കുന്ന ഉടലെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു സംഘം ആളുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറുകയാണ് ആ അതിക്രമിച്ച് കയറി അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകാവുന്ന വിധത്തിൽ അവിടെ ആക്രമണം കെട്ടയച്ചിടുകയാണ് ഒരു തരം തീവ്രവാദ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ആക്രമണം കെട്ടയച്ചിടുകയാണ് വിഴിഞ്ഞമെന്ന് പറയുന്ന മേഖലയുടെ ഒരു സെൻസിറ്റീവായ സ്വഭാവമുണ്ട് ചരിത്രപരമായ അതിനൊരു സെൻസിറ്റീവായ സ്വഭാവമുണ്ട് നിരവധിയായ കലാപങ്ങൾക്കും ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും വർഗീയ ലേളകൾക്കും സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ വിഴിഞ്ഞമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു സ്വഭാവത്തെ അത്തരത്തിലൊരു സെൻസിറ്റീവായി തന്നെ സെൻസിബിളായി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു കലാപം ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി വളരെ ഭംഗിയായി ഇടപെടുകയാണ് ഈ സമരസമിതി ചെയ്യുന്നത് അവിടേക്കുള്ള നിങ്ങൾ നോക്കൂ സമാനതകളില്ലാത്തതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ആക്രമണമാണ് കെട്ടഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മേഖലയെ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആ മേഖലയിലേക്ക് പോലീസിനോ സംവിധാനങ്ങൾക്കോ സർക്കാരിനോ നാട്ടുകാർക്കോ കയറി ചെല്ലാം കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കലാപം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ വളരെ ആസ
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് അല്ലെ അവിടെയാണ് ചോദ്യം ഉയർന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് ഒരു നടപടി എടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരക്കണക്കിന് ഇത്തരത്തിൽ സമരസമിതി പ്രവർത്തകർ വളയുന്നു പക്ഷേ എല്ലാവരും മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒരുപക്ഷെ സംയമനമായിരിക്കാം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ വന്നിരുന്നു ഒരു അക്രമത്തിലേക്ക് എത്താം അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊട്ടി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടലിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ അവിടെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് പോലീസ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മൃദു സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആരും അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് ഏറ്റവും കലാപ കലുഷിതമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാരെ എല്ല് അടിച്ചൊടിച്ച് പല നുറുങ്ങുകളായി കിടക്കുന്നു അവർക്കൊന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആംബുലൻസ് സൗകര്യം പോലും അവിടെ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു അവരുടെ അവസ്ഥ പക്ഷേ എന്നിട്ട് പോലും കേസെടുത്തതല്ലാതെ ഒരാളെ പോലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നടപടികളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഭയക്കുന്നുണ്ടോ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നോക്കൂ ഇതാരെങ്കിലും ഭയത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടത്താപ്പിൻ്റെയോ ഭാഗമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചാണ് അതിൽ പ്രശ്നം ഒരു ആത്മസമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് പോലീസ് പൊതുവെ വിഴിഞ്ഞത്തെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ അറിയാം വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് പോലീസ് കടന്നെത്തിയ അവസരങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ആ പോലീസിൻ്റെ കടന്നെത്തലുകൾ ഇടപെടലുകൾ പലപ്പോഴും വെടിവയ്പ്പിലും മനുഷ്യരുടെ ജീവഹാനിയിലുമാണ് അവസാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത്തരമൊരു സെൻസിറ്റീവായ ഏരിയയാണ് ആ സെൻസിറ്റീവായ ഏരിയയിൽ കൂടുതൽ അവധാനതയോടു കൂടി വേണം പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി ആത്മസംയമനത്തോടു കൂടി ആ വിഷയത്തിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇടപെടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഇരട്ടത്താപ്പാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഇനി അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായി വലിയ വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലിലെ ചർച്ച മറ്റൊരു വിധത്തിലായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ചായിരിക്കും സർക്കാരിൻ്റെ നരനായാട്ടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ ചർച്ച നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിയായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചോരക്കളി ഉണ്ടാവുക ഒരു കലാപം ഉണ്ടാവുക ഒരു പിന്നെ വിമോചന സമരം ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് ഇവിടെ പലരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് എത്താൻ തൽക്കാലം സർക്കാരിന് സാധ്യമല്ല സർക്കാർ ഇതിനെ അവധാനതയോടു കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കേസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്വത്ത് ഉൾപ്പെടെ കണ്ട് സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടുന്നുൾപ്പെടെയുള്ള നിലപാടുകൾ ഈ സർക്കാർ കൈ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ഏതെല്ലാം ആളുകൾക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് എത്ര ആളുകൾക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലോ സർക്കാരിനോ അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിനോ യാതൊരു വീഴ്ചയും പറ്റിയിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മൃദു സമീപനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവിടെ സ്വീകരിക്കുന്ന നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്നുള്ളത് സംയമനത്തിന്റെ ഭാഷയാണ് ആ സംയമനത്തിന്റെ ഭാഷ കൂടുതൽ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളിലേക്ക് രക്തച്ചൊരിച്ചിലുകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതെ തുടർ നടപടി എപ്രകാരം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നോക്കി കാണേണ്ടത് കാരണം അദാനി ഗ്രൂപ്പ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയുടെ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പ്രാഥമിക കണക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നുള്ളതാണ് സമരസമിതിയിൽ തന്നെ അത് പിരിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളത് തിരികെ പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാർ നിലപാട് അത് അപ്രകാരം തന്നെ ചെയ്യുമോ മതമേൽ അധ്യക്ഷന്മാർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് എപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി വരുമണിക്കൂറുകളിൽ നോക്കി കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷകൻ വിദ്യാസാഗർ ഗുരുമൂർത്തി കൂടി ചേരുകയാണ് ശ്രീ വിദ്യാസാഗർ ഗുരുമൂർത്തി നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നിൽക്കുന്ന അതായത് ഇനി ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേള മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിഴിഞ്ഞം സ്വപ്ന പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഇത്രയും നാളും ഒന്നും ഉയരാത്ത പ്രത്യാഘാതം പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതം തീരശോഷണം ഇവയൊക്കെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സമരമാർഗം ഈ സമരമാർഗം സമരക്രമം ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇടവകയിലുള്ള അച്ഛന്മാരാണ് അവരാണ് പറയുന്നത് കൂട്ടം അണിയടിക്കുന്നു ഇടവകയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇടയലേഖനങ്ങൾ ഇറക്കുന്നു സമരക്രമം ഏതു രീതിയിലായിരിക്കണം അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉപദേശം നൽകുന്നു ഇത് ശരിക്കും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അടങ്ങുന്ന സമര സമിതിയുടെ തീരുമാനമാണോ അതോ പൗരോഹിത്യ വൃന്ദം തന്നെയാണോ ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ അജണ്ട എന്തായിരിക്കും ഈ അവസാന നിമിഷം
എനിക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടിട്ടല്ല ഊഴത്തിന്റെ മര്യാദ പാലിച്ചാൽ പാനലിൽ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും എന്നെ തന്നെ പറയാൻ സമ്മതിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഊഴത്തിന്റെ മാന്യത പാലിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സമയം സംസാരിക്കാൻ കിട്ടും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടെക്നിക്കൽ ടീമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ ഓക്കെ അവർ ഓക്കെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞാണ് വീണ്ടും വൈശാഖനോട് ചോദിച്ച് ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞത് മാത്രം അല്ല വൈശാഖനോട് ചോദിക്കേണ്ടി വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു പിന്നീടാണ് എനിക്ക് എനിക്കൊറ്റ എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റേ ഉള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ഊഴത്തിന്റെ മര്യാദ പാലിച്ചാൽ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു ഒരു മര്യാദ കൊടുത്തു പോലെ ആവും എന്ന് മാത്രമേ മനസ്സിലാകുന്നു ശരി ഏതായാലും ഇവിടെ ഈ വിഷയം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ആസൂത്രണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് യാതൊരു തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫറായിട്ടുള്ള സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സശ്രദ്ധം കേട്ടു വളരെ അധികം നമ്മുടെ കേരളീയ ജനത പഠിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് എപ്പോഴും ഏതൊരു വലിയ പ്രോജക്ട് വന്നാലും അതിലൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാകാവുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആ തദ്ദേശവാസികളുടെ ആശങ്കയെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതൊരു പി 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 ആണ് അതായത് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബറിലാണ് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് അഗ്രിമെന്റ് വന്നു നോക്കി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ അതിബൃഹത്തായ വലിയ പദ്ധതിയാണ് ആ പദ്ധതി കൊണ്ട് തൊഴിൽ കിട്ടുന്നവരും ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെയും രാജ്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലേക്കൊരു വലിയ പദ്ധതി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ലോകത്തില്ലാത്ത ചരിത്രപരമായ ആശങ്കകളൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പോ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് എഗ്രി ചെയ്യും കാരണം ഈ പദ്ധതി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പിന്തുണയാണ് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു നെപ്പട്ടിസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പോലീസ് സംവിധാനത്തെ ഒരേ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രണ്ടു തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ വൈജാത്യം അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോകരുത് കാരണം ഇവിടെ സംഘടിത ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഈ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി ഈ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ തൂത്തുക്കുടിയിൽ നടത്തിയിരുന്ന സമരം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടതും അതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് മുതൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോർബക്ഷയുടെ കാലത്ത് മിഖായൽ ഗോർബക്ഷയുടെ കാലത്ത് റഷ്യയിലെ റഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അതുപോലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ഗാന്ധി ഈ രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി ചോക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തതും രൂപീകരിച്ചതും ഭാരതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എനർജി കൂടുതൽ പിന്നെ ഊർജം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടംകുളത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കടൽ തീരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് കൂടംകുളത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചത് ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരു എൺപത്തി എട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നരേന്ദ്രമോദിജി അധികാരത്തിൽ വന്ന് വരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ അധികാരമുള്ള സമയം വരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷമാണ് പല കാരണങ്ങളാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് തോന്നുന്ന പല കാരണങ്ങളാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണം കൊലപാതകം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ അവിടെയും തലപൊക്കിയിരുന്നു ഞാൻ പറയുന്ന രാജ്യം സവിശേഷമായ ഒരു ഊർജ സംഭരണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലാന്റാണ് ആ വലിയ കൂടംകുളം പ്ലാന്റിന്റെ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുമ്പ് എത്രത്തോളം വലിയ നഷ്ടം രാജ്യത്തിനുണ്ടായി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് അത് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് നാലായിരം കോടിയോളമാണ് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് വ്യയം വന്നതും അതിൽ നിന്ന് ലാൻഡ് വാല്യൂ എല്
ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ വിചാരം ഇവർ വളരെ ശാന്തരാണെന്നാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി കുടംകുളം പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലും പദ്ധതിയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് എസ് പി ഉദയകുമാർ എന്ന ഒരുത്തനാണ് അതിന്റെ പിന്നെ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് വേണ്ടുന്ന ചെല്ലും ചെലവും കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ ഇതേ ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക സഭയാണ് അവരന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാദം കന്യാകുമാരിക്കും ഈ ടൊട്ടിക്കോറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജലം ജലവിഭവത്തെ വളരെ അധികം അതായത് ഉപ്പില്ലാത്ത വെള്ളം വളരെ അധികം ഈ ന്യൂക്ലിയർ ഭീമൻ കുടിച്ചു തീർക്കും പണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ സമരം ചെയ്തില്ലേ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഭീമൻ തൊലയട്ടെ എട്ടായിരം പേരുടെ ജോലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കയ്യിൽ വരെ ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നോട്ട് പേഡ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ പിന്തിരിപ്പൻ ശക്തികളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവര് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോ അതിനെ ആദ്യം എതിർക്കുക അന്ധമായി എതിർക്കുക അതിന് ആരിൽ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ പുറമെ നിന്ന് പണം കിട്ടുമോ ചെലവ് കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതും ഇതുമായി വില പേശുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു വളരെ കുടിലമായ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണത് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാനമായ കാര്യം സോയിൽ ഈ സാൻഡ് ഇറോഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വീടുകൾ നഷ്ടമാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അതിന്റെ പിന്നെ കോമ്പൻസേഷൻ നൽകണം അതുപോലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കെറസിൻ മണ്ണെണ്ണ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സബ്സിഡൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടണം കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കടൽ പോകേണ്ടി വരും ഈ പ്ലാന്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫോർട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിഴിഞ്ഞം ഫോർട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉൾക്കടലിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അത്രയും ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊടുക്കണം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കേട്ടാൽ സമരസമിതി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും ഇതിന്റെ അപകടം വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനെതിരെയാണ് സമരം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ ദുബായ് പോർട്ടിനോടോ സിംഗപ്പൂർ പോർട്ടിനോടോ ഒക്കെ മത്സരിക്കാവുന്ന അത്രയും അത്രയും വലിയൊരു പോർട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റ് ദുബായ് പോർട്ടിന് പോലും അത്രയ്ക്കും നാച്ചുറലി ഒരു പോർട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രകൃതി തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വിഴിഞ്ഞം നേരത്തെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫർ സാർ അത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർ ഇപ്പൊ മാർ ആലഞ്ചേരി വരെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഈ സമരത്തെ സമരാഭാസത്തെ സമരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഈ സമരാഭാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടായ അക്രമം ആലോചിക്കുക ഇത് ഈ സമര സമിതി വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഈ ഗവൺമെന്റിനെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ പിന്നെ സർക്കാരിനെ പോലും ഒരു പ്രഷറായി ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് മെല്ലെ 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 വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതെല്ലാം കല്ലുകൊണ്ടും വടി കൊണ്ടും കട്ട കൊണ്ടും ഇരുമ്പ് കമ്പി കൊണ്ടും പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മാദനി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദി ചെയ്തിട്ടുള്ള അതേ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശം തന്നെയല്ല ഇത് ഭീകരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി ആംഡ് അജിറ്റേഷൻ അഗെൻസ്റ്റ് ദ സോവറിറ്റി ഓഫ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഓഫ് ദ നേഷൻ രാജ്യത്തിന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കെതിരെ രാജ്യ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ആയുധവേന്തിയുള്ള പോരാട്ടം ഭീകരവാദമാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടെററിസം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഈ ലത്തീൻ കത്തോലിക്കക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭാഷയിൽ ഭീകരവാദമാണ് കാരണം ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ പല പോസ്റ്ററുകളും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കേരള സർക്കാരിലെ മന്ത്രിമാർക്ക് കാശ് കിട്ടി എം എൽ എ മാർക്ക് കാശ് കിട്ടി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും കാശ് കിട്ടി മോദിക്ക് കാശ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അദാനി കാശ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വാർത്ത വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നേരെ തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാമല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത്രയും വലിയൊരു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനെതിരെ സമരം ചെയ്യുക വഴി ഒരു പക്ഷെ വിദേശ ശക്തികളിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ നൂറിരട്ടി വില പേശുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കുഞ്ഞാടുകളുടെ വേഷം ഇട്ട ഈ കുറുക്കന്മാരാണെങ്കിലോ ഈ ചോദ്യത്തെയാണ് ഈ ചോദ്യത്തെയാണ് കേരള ജനത ഇന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിണറായി
മതം നോക്കിയല്ല ഞങ്ങൾ തല്ലുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ മതം നോക്കിയും പട്ടക്കാരും പള്ളിക്കാരും നോക്കിയൊക്കെ തന്നെ തള്ളുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഞാൻ രണ്ട് കൂഴത്തിന്റെ സമയം ഒരിക്കലും എടുക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ശബരിമലയിൽ കാണിച്ച അക്രമമോ പോലീസിന്റെ ശൗര്യമോ പല്ലോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സഭ എന്ന് പറയുന്ന ആഗോള ഭീകരന്റെ മുമ്പിൽ ആഗോള സാമ്പത്തിക ഭീകരന്റെ മുമ്പിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചതിന് ക്രിസ്തീയ സഭ വിദേശത്തടക്കം ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് പ്രതി വർഷം ചെലവഴിക്കുന്നതും വക മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അച്ഛന്മാർ പോയിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പീഡിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് നഷ്ടപരിഹാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും വലിയൊരു ആഗോള സാമ്പത്തിക ഭീകരൻ ഇവിടെ ഒരു ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന് കുപ്പായം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണ് ഒന്നാം തരം ഭീകരവാദം കൂടം കൊടുത്ത് ജയലളിത അതിനെ അടിച്ചമർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർക്ക് അതിനെ കേസ് വന്നു സെഡിഷൻ കേസാണ് എടുത്തത് എന്താണ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെയും ഈ പള്ളിയച്ചന്മാർ ഓരോരുത്തരെയും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്താനുള്ള നട്ടല് പിണറായി വിജയൻ കാണിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണും അതെ തീർച്ചയായും ഇനി വ്യവസായിയായ സന്തോഷ് മേനോനിലേക്ക് കൂടി എത്തേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ഈ സമരക്കാരുടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയനായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസായ സംരംഭം മാറ്റി ഗുജറാത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്